হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল তোমরা যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা দু হাজার সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ তারা তাদের জন্য এই ভিডিও আমি এই ভিডিওতে ভৌতবিজ্ঞানের সাজেশন দেব অর্থাৎ ভৌতবিজ্ঞান থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন আসতে পারে সেই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তার আগে কোশ্চেন প্যাটার্নটা একটু বলে দিই তোমাদের ভৌতবিজ্ঞানের তোমাদের পনেরোটা হচ্ছে এম সিকিউ করতে হবে পনেরো ইন্টু এক সংসার পনেরো পনেরোটা অর্থাৎ একটা কোশ্চেন দেওয়া থাকবে চারটে উত্তর দেওয়া থাকবে এই চারটে উত্তর অ্যান্সারের মধ্যে কোন অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে সেটা তোমাদের টিক দিতে হবে তাহলে পনেরোটা থাকবে এম সিকিউ তারপরে থাকবে একুশটা এক নম্বরের কোশ্চেন একুশটা থাকবে এক নম্বরের কোশ্চেন যেগুলো ডাইরেক্ট অ্যান্সার লিখতে হবে এক কথায় উত্তর তাহলে একুশ ইন্টু এক মানে একুশ নম্বর তারপরে নয়টা থাকবে দুই নম্বরের কোশ্চেন নয় দুগুণে আঠেরো নয়টা থাকবে দুই নম্বরের কোশ্চেন নয় দুগুণে আঠেরো আর বারোটা থাকবে হচ্ছে তিন নম্বরের কোশ্চেন বারোটা থাকবে তিন নম্বরের কোশ্চেন তিন বারো ছত্রিশ মোট হচ্ছে এই নব্বই নম্বরের তোমাদের হচ্ছে লিখিত পরীক্ষা হবে আর দশ নম্বরের হচ্ছে প্রজেক্ট থাকবে ওখানে দশ নম্বরের প্রজেক্টের মধ্যে সবাই তোমরা সাত আট নয় তো পাবেই যারা একটু ভালো তাদেরকে স্কুল থেকে দশে দশ দিয়ে দেবে তাহলে এই হচ্ছে নব্বই নম্বরের হচ্ছে তোমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন পনেরোটা এম সিকিউ পনেরো ইন্টু এক তারপরে একুশটা এক নম্বরের কোশ্চেন একুশ ইন্টু এক একুশ তারপরে নটা দু নম্বরের কোশ্চেন নয় দুগুণে আঠেরো বারোটা তিন নম্বরের কোশ্চেন তিন বারং ছত্রিশ তাহলে একটু তাহলে প্রথমে যে এম সিকিউ রয়েছে হ্যাঁ পনেরোটা পনেরো ইন্টু এক পনেরো আর একুশ ইন্টু এক একুশ এই ছত্রিশ নম্বর তোমাদের একদম হাতের মুঠোয় একটু পড়লেই তোমরা এই ছত্রিশ নম্বর অলরেডি পেয়ে পেয়ে যাবে একদম আর ওই নয় দুগুণে আঠেরো আর তিন বারং ছত্রিশ ওইখানে ওইখানেও হচ্ছে কোশ্চেনের মধ্যে হ্যাঁ এক নম্বরের কোশ্চেন পাবা এক নম্বরের কোশ্চেন থাকবে ওইখানেও অন্তত গোটা কুড়ি নম্বর এক নম্বরের কোশ্চেন থাকবে যেটা আরও কুড়ি নম্বর তোমাদের সাথে যোগ হয় তাহলে একটু একটু এক কথায় উত্তর যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে একটু চেষ্টা করলেই ষাটের ওপরে তোমরা নাম্বার অলরেডি পেয়ে যাচ্ছ তোমরা মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে আর আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে তোমরা নতুন নতুন টিপস টিপস এবং এবং টেকনিক পাবে যা তোমাদের দু হাজার সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভৌতবিজ্ঞানে বেশি নাম্বার তুলতে খুবই সাহায্য করবে আমার ইমেল আইডি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ফোন নাম্বার তা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য একটা আলাদা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে যা লিঙ্ক নিজের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তাহলে তোমরা মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো আর যে কোনো একটা টার্গেট হোক প্রশ্ন বিচিত্রা হোক এবিটের টেস্ট পেয়ার হোক অথবা পর্ষদের টেস্ট পেয়ার হোক হ্যাঁ যে কোনো একটা সিলেক্ট করে নিয়ে চোদ্দো পনেরোটা হচ্ছে ভৌতবিজ্ঞানের পেজ হচ্ছে একদম কমপ্লিট করে ফেলবে তাহলেই ভৌতবিজ্ঞানে তোমাদের নাইনটির ওপরে বা একশো একশো পাওয়ার আশা রাখতে পারো তাহলে মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো সময় নষ্ট না করে শুরু করা যায় এটা ভৌতবিজ্ঞানের সাজেশন ভৌতবিজ্ঞানের যে পনেরোটা হচ্ছে এম সিকিউ থাকবে অর্থাৎ একটা প্রশ্ন থাকবে চারটে অ্যান্সার দেওয়া থাকবে সেই চারটে অ্যান্সারের মধ্যে থেকে কোনটা হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে সেইটা তোমাদের লিখতে হবে আমি সেই পনেরোটা এম সিকিউ নিয়ে আলোচনা করছি পনেরোটা এম সিকিউ এখানে সব এম সিকিউ এর কোশ্চেন একটা কোশ্চেনে চারটে উত্তর হুম এক নম্বর কোশ্চেন দেখো বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান হলো বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান হলো আমরা জানি মিথেন মিথেন লিখে কি করবো ব্র্যাকেটের সংকেত মিথেনের সংকেত হচ্ছে সি এইচ ফোর এটা অবশ্যই তোমরা জানো সরলতম হাইড্রোকার্বনের নাম হচ্ছে মিথেন মিথেনের সংকেত হচ্ছে সি এইচ ফোর এটা বায়োগ্যাসের হচ্ছে প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন তাহলে এই হচ্ছে সঠিক উত্তর আমি এতে টিক দিয়ে দিচ্ছি এই ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন কোনো আদর্শ গ্যাসের উষ্ণতা হচ্ছে টি সি থাকলে পিভি কাল্টু ধ্রুবক হয় পিভি কাল্টু ধ্রুবক আচ্ছা এটা কার সূত্র এটি হচ্ছে কার সূত্র চালসের না বয়লের না অ্যাভোকন্ড না ডালটনের সূত্র বয়লের সূত্র তাই না বয়লের সূত্রটা কি নির্দিষ্ট উষ্ণতা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন ওয়ার ওপর প্রযুক্ত চাপের সাথে ব্যস্ত অনুপাতে পরিবর্তিত হয় নির্দিষ্ট উষ কি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন ওয়ার ওপর প্রযুক্ত চাপের সাথে ব্যস্ত অনুপাতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ গ্যাসের হচ্ছে উষ্ণতা এবং হচ্ছে ভর যদি স্থির থাকে তাহলে গ্যাসের ওপর প্রযুক্ত চাপ ওর আয়তনের সাথে ব্যস্ত অনুপাতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ হচ্ছে আয়তন চাপ যদি বাড়ে গ্যাসের আয়তন কমে আর চাপ যদি হচ্ছে কমে গ্যাসের আয়তন বাড়ে বাড়ে ম্যাথামেটিক্যালি কীভাবে লেখা হয় ভি ভ্যাডিজাস ওয়ান বাই পি তাই তো এরকমভাবে লিখি আমি এই পাশে ছোটো করে দেখাচ্ছি ভি ভ্যাডিজাস হচ্ছে ওয়ান বাই পি তারপরে হচ্ছে এটাকে
হ্যাঁ সমস্যা পি ভি কাল টু হচ্ছে কে 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 বলা হয় অশূন্য ভেদ ধ্রুবক ঠিক আছে ভি ভ্যাট দিয়ে হচ্ছে ওয়ান বাই পি গ্যাসের উষ্ণতা এবং গ্যাসের ভর যদি সি থাকে তাহলে বয়লের সূত্র থেকে আমরা লিখতে পারি যে গ্যাসের আয়তন যদি ভি হয় চাপ যদি পি হয় তাহলে ভি ভ্যাডিজাস হচ্ছে ওয়ান বাই পি এই ভ্যাডিজাসটাকে সমান সমানে আনতে গেলে ভি ইকাল টু কে বাই পি কে হচ্ছে একটা অশূন্য ভেদ ধ্রুব তাহলে পি ভি ইকাল টু হচ্ছে কে তাহলে পি ভি ইকাল টু ধ্রুব এটা কার সূত্র এটা বয়লের সূত্র সূত্রটা একদম মুখস্থ চাই কি বয়লের সূত্রটা হচ্ছে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন ওয়ার উপর প্রযুক্ত চাপের সাথে ব্যস্ত অনুপাতে পরিবর্তিত হয় গ্যাসের চাপ যদি হচ্ছে পি হয় এবং আয়তন যদি ভি হয় তাহলে ভি ভ্যাডিজাস ওয়ান বাই পি ভি ইকাল টু কে বাই পি পি ভি ইকাল টু ধ্রুবক পি ভি ইকাল টু কে এটাই হচ্ছে বয়লের সূত্র তাহলে কোন অপশনটার সাথে মিলছে তাহলে কোন আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে পি ভি ইকাল টু ধ্রুবক যদি হয় এটা হচ্ছে বয়লের সূত্র এস টিপিতে এগারো গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন কত এগারো গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন কত এটাও একটা অঙ্ক এই অঙ্কটা কোথায় করি সেটাই তো ভাবছি অঙ্কটা এগারো গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের কত কার্বনের হচ্ছে কার্বনের হচ্ছে আণবিক গুরুত্ব বারো আর অক্সিজেনের হচ্ছে ও টু ষোলো দুগুণে বত্রিশ বত্রিশ আর বারো হচ্ছে চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের হচ্ছে আমি এখানটা ছোটো করে করছি চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের হচ্ছে আয়তন বাইশ পয়েন্ট চার লিটার তাই না আমরা জানি চুয়াল্লিশ গ্রাম হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন হচ্ছে বাইশ পয়েন্ট চার লিটার তাহলে একের কত ডিভাইডেড বাই চুয়াল্লিশ এগারো গ্রামের কত ইন্টু এগারো ঠিক আছে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন হচ্ছে কার্বনের হচ্ছে আণবিক গুরুত্ব কত বা আণবিক ভর হচ্ছে কার্বনের বারো আর অক্সিজেনের ষোলো দুগুণে বত্রিশ বত্রিশ আর বারো হচ্ছে যোগ করলে চুয়াল্লিশ হয় চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড সিও টু এর আয়তন হচ্ছে বাইশ পয়েন্ট চার লিটার একের কত নিচে চুয়াল্লিশ আর এগারো গ্রামের কত ইন্টু এগারো এগারো চার এগারো চুয়াল্লিশ চার দিয়ে ভাগ করলে কত হবে আমি পাশে ছোট করে করে দিচ্ছি চার পাঁচা কুড়ি কুড়ি হচ্ছে কুড়ি 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 দুয়ে বাইশ চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার অর্থাৎ এগারো গ্রাম হচ্ছে সিও টু এর আয়তন হচ্ছে এর আয়তন হবে বা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তিনেরটা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স একদম সোজা হুম শুধু আমাদের জানতে হবে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা সিও টু এর আণবিক গুরুত্ব কত কার্বনের বারো অক্সিজেন হচ্ছে ষোলো দুগুণে বত্রিশ বত্রিশ আর বারো হচ্ছে চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ গ্রাম হচ্ছে এস টিপিতে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার স্ট্যান্ডার্ড এস টিপিতে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার হ্যাঁ এস টিপিতে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন বাইশ পয়েন্ট চার লিটার একের কত চুয়াল্লিশটা নিচে এসছে এগারোটা ওপরে গেল ওপরে এগারো এগারো চার এগারো চুয়াল্লিশ চার দিয়ে ভাগ করলে বাইশ পয়েন্ট চারকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার তাহলে এগারো গ্রাম হচ্ছে ও এস টিপিতে এগারো গ্রাম সিও টু এর আয়তন হচ্ছে বা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার তারপরেটা আদর্শ অন্তরকের ক্ষেত্রে তা পরিবাহিতার মান হচ্ছে কত হবে শূন্য হবে আদর্শ আদর্শ অন্তরকের ক্ষেত্রে অন্ত অন্তরক মানে হচ্ছে ইনসুলেটার মানে মানে অন্তরক মানে যার মধ্যে দিয়ে হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে না সেই সমস্ত পদার্থকে হচ্ছে অন্তরক পদার্থ বলে যে সমস্ত পদার্থদের মধ্যে পথের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ হচ্ছে চলাচল করতে পারে না তাদের হচ্ছে অন্তরক পদার্থ বলে কাঠ রবার কাগজ ইত্যাদি হুম তাহলে আদর্শ অন্তরকের ক্ষেত্রে তা পরিবাহিতার মান হচ্ছে শূন্য আলোর বিন্দু উৎস সর্বদা কী তৈরি করে আলোর বিন্দু যার পয়েন্ট 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 হচ্ছে কি একটা পয়েন্ট হচ্ছে আলোর পয়েন্ট সেটা কি তৈরি করে কি কি তৈরি করে একটি একক রশ্মি রশ্মি তৈরি করে না হচ্ছে সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ না অপসারী রশ্মি গুচ্ছ গো না অভিসারী রশ্মি গুচ্ছ একটা বিন্দু উৎস থেকে আমরা কি জানি আলো হচ্ছে কি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে মানে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে এর ভালো বাংলায় বলি অপসারিত হওয়া একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক বাল্ব রয়েছে সেটা একটা পয়েন্ট হিসাবে পয়েন্ট মানে বিন্দু আলোক উৎস হিসাবে কল্পনা করতে পারি ওর থেকে আলো কি চতুর্দিকে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ে এটাকে বলে অপসারিত হওয়া অপসারিত অপসারিত হওয়া মানে একটা বিন্দু থেকে চতুর্দিকে যখন আলো ছড়িয়ে পড়ছে সেটাকে বলছে অপসারী আলোক রশ্মি হচ্ছে তাহলে একটা বিন্দু উৎস সর্বদা কি আলোক রশ্মি তৈরি করবে অপসারী আলোক রশ্মি গুচ্ছ তৈরি করবে অপসারী আলোক রশ্মি গুচ্ছ তৈরি করবে আবার যখন অনেক এই দিক দিয়ে এরকমভাবে আলোক রশ্মি যখন একটা বিন্দুতে এসে পরিণত হচ্ছে তখন সেটাকে বলছি অভিসারী আলোক রশ্মি গুচ্ছ অভিসারী আলোক রশ্মি গুচ্ছ মানে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত আলোক রশ্মি যখন হচ্ছে চতুর্দিকে এসে একটা বিন্দুতে এসে পরি মিলিত হয় তখন সেটাকে বলে অভিসারী হচ্ছে আলোক রশ্মি গুচ্ছ আর অপসারী হলে কি হবে হচ্ছে একটা বিন্দু থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে একটা বিন্দু আলোক রশ্মি গুচ্ছ তাহলে
তারপরে বিরল মৃত্তিকা মৌলের সংখ্যা কত আমরা জানি বিরল মৃত্তিকা হচ্ছে মৌলের সংখ্যা চোদ্দটি বিরল মৃত্তিকা মৌলের সংখ্যা সাত নম্বর কোয়েশ্চেন বিরল মৃত্তিকা মৌলের সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দটি বি অ্যান্সার বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বিরল মৃত্তিকা মৌলের সংখ্যা চোদ্দটি সাতের হচ্ছে বি অ্যান্সার তারপরে প্রতিটি আলফা কণার ভর প্রতিটি আলফা কণার ভর কত আলফা কণা হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হচ্ছে হিলিয়াম আয়ন তাই তো আলফা কণা হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হিলিয়াম আয়ন আলফা কণার হচ্ছে ভর হচ্ছে চার একক আর হচ্ছে আধান হচ্ছে হচ্ছে ধনাত্মক আলফা কণার ভর হচ্ছে চার একক আর আধান হচ্ছে ধনাত্মক তাহলে প্রতিটি আলফা কণার ভর হচ্ছে চার একক হচ্ছে আট নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে সি অ্যান্সার আর প্রতিটি আলফা কণার ভর হচ্ছে চার একক হ্যাঁ আট নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে সি অ্যান্সার অ্যাজোট বলতে কোন গ্যাসকে বোঝানো হয় অ্যাজোট বলতে নাইট্রোজেন গ্যাসকে বোঝানো হয় অ্যাজোট বলতে কোন গ্যাসকে বোঝানো হয় অ্যাজোট বলতে নাইট্রোজেন গ্যাসকে বোঝানো হয় অ্যাজোট বলতে কি নাইট্রোজেন গ্যাসকে হচ্ছে বোঝানো হয় নাম্বার নাইন নাম্বার নাইন হচ্ছে বি অ্যান্সার অ্যাজোট বলতে কোন গ্যাসকে বোঝানো হয় বিতে আছে নাইট্রোজেন গ্যাস বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তারপরে ফ্লেমিংয়ের বাম অস্ত্র নিয়ম বাম অস্ত্র নিয়মে তর্জনী হচ্ছে নির্দেশ করে চুম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশ করে ফ্লেমিংয়ের বাম অস্ত্র নিয়মে তর্জনী কী নির্দেশ করে চুম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশ করে ফ্লেমিংয়ের বাম অস্ত্র নিয়মে তর্জনী হচ্ছে কী নির্দেশ করে চুম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশ করে দশ নম্বর কোয়েশ্চেন হলো তারপরে এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন একটি মৃদু তরিত বিশ্লেষ্ট পথ কী কী আছে এন এস সিএল এন ওই সি এস থ্রি সি ডবল এইচ তারপরে এইচ টু এস এ ফোর একটি মৃদু তরিত বিশ্লেষ্ট এন এস সিএল হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এন এ ওইচ হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সি এস থ্রি সি ডবল এইচ হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড এইচ টু এস এ ফোর হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড একটি মৃদু তরিত বিশ্লেষ্ট পথ হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ অ্যাসিটিক অ্যাসিড একটি মৃদু তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থ হচ্ছে সি এইচ সি সি ডাবল এইচ বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড ই এম এফ ই এম এফের পুরো নাম হচ্ছে ইলেকট্রো মেম ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বা তরিত চালক বল আমরা বলি বাংলায় হচ্ছে ই এম এফ মানে ই এম এফ হচ্ছে ব্যাটারি থাকে ব্যাটারি বা তরিত কোষের ই এম এফ বলি ই এম এফ হচ্ছে ফুল কথাটা হচ্ছে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ই এম এফের এর মান হচ্ছে রোধে রোধের ওপর এর মান হচ্ছে রোধের ওপর নির্ভর করে নির্ভর করে না সামান্য নির্ভর করে এক কোনো ব্যাটারি বা তরিত কোষের ই এম এফ হচ্ছে রোধের ওপর নির্ভর করে না বি অ্যান্সার বি অ্যান্সার ই এম এফ হচ্ছে ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স কোনো ব্যাটারি বা তরিত কোষের ই এম এফ হচ্ছে রোধের ওপর নির্ভর করে না কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় এন টু ও নয় গ্রিন হাউস গ্যাস হচ্ছে সি এইচ ফোর মিথেন হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস হচ্ছে সি এফ সি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন এটাও গ্রিন হাউস গ্যাস এন টু হচ্ছে নাইট্রোজেন হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস নয় দেখো অ্যাঙ্গোগুলো ভাব এই হচ্ছে ভৌতবিজ্ঞানের কোয়েশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে বায়োগাসের প্রধান অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন তোমরা মুখস্থ করবা তাহলে হচ্ছে অপশনে গিয়ে আর অসুবিধা হবে না বায়োগাসের প্রধান উপাদান কি মিথেন হয়ে গেল আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে স্থির উষ্ণতা স্থির থাকলে পিভি ইকাল টু ধ্রুবক কার সূত্র বয়লের সূত্র এস টিপিতে এগারো গ্রাম সিও টু এর আয়তন কত হবে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার কার্বন ডাই অক্সাইডের হচ্ছে আণবিক আণবিক গুরুত্ব কত চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন হচ্ছে বাইশ পয়েন্ট চার লিটার এক গ্রামের কত ডিভাইডেড বাই চুয়াল্লিশ এগারো গ্রামের কত ইন্টু এগারো করলে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার হবে যেটা কিনা সি অপশনের সাথে মিলছে আদর্শ অন্তরকের ক্ষেত্রে হচ্ছে পরিবাহিতার মান হচ্ছে জিরো হবে আদর্শ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে অন্তরকের মান হচ্ছে শূন্য হবে আলোর বিন্দু উৎস সর্বদা তৈরি করে অপসারী আলোক রশ্মি উচ্চ এমনই আর জলীয় দ্রবণ সর্বদা হচ্ছে খাড়িও হয় এমনই আর জলীয় দ্রবণ কি সর্বদা হচ্ছে খাড়িও হয় বিরল মৃত্তিকা মৌলের সংখ্যা কয়টি হচ্ছে চোদ্দটি বিরল মৃত্তিকা মৌলের সংখ্যা কয়টি হচ্ছে চোদ্দটি প্রতিটি আলফা কণার ভর কত প্রতিটি আলফা কণার ভর হচ্ছে চার একক আলফা কণা হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হিলিয়াম আয়ন আলফা কণার আধান হচ্ছে হচ্ছে ধনাত্মক আর হচ্ছে ভর চার একক তাহলে আলফা কণার পর প্রতিটি আলফা কণার ভর হচ্ছে চার একক অ্যাজোট বলতে নাইট্রোজেন গ্যাসকে বোঝানো হয় ফ্লেমিংয়ের বাম অস্ত্র নিয়ম হচ্ছে নিয়মে তর্জনী হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশ করে ফ্লেমিংয়ের বাম অস্ত্র নিয়মে তর্জনী চুম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশ করে তারপরে একটি মৃদু তরিত বিশ্লেষ্য পথ হলো সি এইচ সি সি ডবল এইচ বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড একটি মৃদু তরিত বিশ্লেষ্য পথ হলো সি এইচ সি সি ডবল এইচ বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড ই এম এফের মান হচ্ছে রোধের ওপর নির্ভর করে না ই এম এফ মানে একটা ব্যাটারি বা হচ্ছে তরিত কোষের ই এম এফ ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স হচ্ছে রোধের ওপর নির্ভর করে না কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় এম টু ও নাইন এফ গ্রিন
মানে আমরা জানি সাদা আলো যে সাতটা বর্ণের হচ্ছে সাতটা আলো বর্ণের হচ্ছে সমষ্টি সেই সাতটা বর্ণ কি আমরা জানি বেনি আসহ কলা তাই তো বেতে হচ্ছে বেগুনি এই প্রান্তে থাকছে আর লাস্টে হচ্ছে বেনি আসহ কলা লাস্ট লাল তাহলে বেগুনি আর লাল বাংলায় আর ইংরাজিতে বলে ভিভজিওর ভিতে হচ্ছে ভায়োলেট ভায়োলেট মানে বেগুনি আর ভিভজিওর লাস্টে আর রয়েছে আর মানে রেড রেড মানে লাল বাংলাও মনে রাখতে পারি ইংরাজিতেও মনে রাখতে পারি ইংরাজিতে ভিভজিওর ভিতে ভায়োলেট মানে বেগুনি প্রথমে বেগুনি থাকছে লাস্টে ভিভজিওরে আস লাস্টে আর আর মানে রেড হচ্ছে লাল আর বাংলায় হচ্ছে বেনি আসো কলা বেতে বেগুনি আর বেনি আসো কলা লাতে লাল তাহলে বেগুনি আর লাল বেগুনি আর লাল কোন অপশনটা হচ্ছে আসছে প্রান্তিক বর্ণ দুটি বেগুনি লাল চোদ্দ সি বেগুন লাল ও বেগুনি সাদা আলো বর্ণালী গঠনের সময় প্রান্তিক বর্ণ দুটি হলো লাল ও বেগুনি আকাশের বর্ণ নীল হওয়ার কারণ কি আলোর বিক্ষেপণ আমরা ডাইরেক্ট অ্যান্সার মুখস্ত করব অপশন যাই থাকুক না কেন কি আকাশের বর্ণ নীল হওয়ার কারণ হচ্ছে আলোর হচ্ছে বিক্ষেপণ বিক্ষেপণ স্ক্যাটারিং বা বিক্ষেপণ এইটা পনেরোর হচ্ছে ডি অ্যান্সার পনেরো ডি অ্যান্সার আকাশের বর্ণ নীল হওয়ার কারণ এই আলোর বিচ্ছুরণ আলোর প্রতিসরণ আলোর প্রতিফলন আলোর বিক্ষেপণ আলোর বিক্ষেপণ ডি অ্যান্সার পনেরোটা ক্যালামাইন ক্যালামাইন কি ক্যালামাইন আমরা জানি জিঙ্কের হচ্ছে একটা আকরিক জিঙ্কের কার্বোনেটের আকরিক অবশ্যই ক্যালামাইন হলো জিঙ্কের কার্বোনেটের আকরিক কোন অপশনটার সাথে মিলছে জিঙ্কের কার্বোনেটের আকরিক এ বি সি সি অ্যান্সার ষোলো হচ্ছে সি হচ্ছে সঠিক উত্তর ষোলো হচ্ছে সি হচ্ছে সঠিক উত্তর ক্যালামাইন হলো জিঙ্কের কার্বোনেটের আকরিক হ্যাঁ আমাদের অ্যান্সার ডাইরেক্ট হচ্ছে মুখস্থ করব তাহলে অপশনে যাই থাক না কেন আমরা ওখানে ইয়ে করতে সুবিধা হবে ক্যালামাইন আমরা জানি জিঙ্কের কার্বোনেটের আকরিক কোন অপশনটাই আছে যে সি অপশনে আছে জিঙ্কের কার্বোনেটের আকরিক হ্যাঁ এই অপশন এতে আছে জিঙ্কের সালফাইড আয়রনের সালফাইড জিঙ্কের কার্বোনেট অ্যালমোনিয়ামের কার্বোনেট এসব থাকবে আমরা ডাইরেক্ট অ্যান্সারটা মুখস্থ করবো অপশন যাই থাকুক না কেন আমি যেরকম করে বলছি দেখছি জিঙ্কের আকর জিং ক্যালামাইন কি ক্যালামাইন কার আকরিক জিঙ্কের কার্বোনেটের আকরিক একদম ডাইরেক্ট অ্যান্সারটা মুখস্থ আছে বলে একদম সিতে গিয়ে পড়ছে তোমরা একদম ডাইরেক্ট উত্তরটা মুখস্থ করবো তাহলে অপশন যাই থাকুক না কেন হ্যাঁ সেইখানে গিয়ে তোমরা অপশনটা টিক দিতে পারবা জলের মতন ব্যতিক্রম প্রসারণ দেখা যায় হচ্ছে রবারের সতেরোটা জলের মতন ব্যতিক্রম প্রসারণ দেখা যায় রবারের ডি অ্যান্সার ডি ডি হচ্ছে সঠিক উত্তর জলের মতন ব্যতি জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ দেখা যায় এটা হচ্ছে রবারের ক্ষেত্রেও হয় কোন কণার হচ্ছে আদান ধনাত্ম কোন কণার আনা আধান ধনাত্ম আলফা কণা বিটা কণা গামা কণা নিউটন কণা আমরা জানি কি আলফা কণা হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হিলিয়াম আয়ন দুটো ইলেকট্রন মানে যদি চলে যায় তাহলে কি হবে আলফা কণাটা আলফা কণা দুটো হিলিয়াম আলফা কণা হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হিলিয়াম আয়ন তার মানে দুটো ইলেকট্রন শর্ট আছে তার মানে হচ্ছে ওর পজ ও নিজে হচ্ছে ধনাত্মক হচ্ছে আধানে পরিণ আয়ন আধানে পরিণত হচ্ছে আলফা কণা আলফা কণা দুটো ইলেকট্রন বর্জিত ওই হিলিয়াম আয়ন দুটো দুটো ইলেকট্রন যদি ছেড়ে দেয় তাহলে ও দুটো পজিটিভ আয়নে পরিণত হচ্ছে তার মানে আলফা কণা হচ্ছে ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা তাহলে আঠেরো হচ্ছে সি এ অ্যান্সার একটি সমযোজী ত্রিবন্ধনযুক্ত হচ্ছে যৌগ সি টু এইচ টু অ্যাসিটিলিন একটি সমযোজী ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগর নাম হচ্ছে অ্যাসিটিলিন অ্যাসিটিলিন সি টু এইচ টু সি টু এইচ টু এই একটা হাইড্রোজেন এই একটা হাইড্রোজেন কার্বনের জোর্যতা চার হয় সব সময় এখানে তিনটে বন্ধন এখানে একটা বন্ধন চারটে বন্ধন কার্বনের সি টু এইচ টু একটি সম ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌ যৌগ তাই তো সমযোজী সমযোজী ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগ সি টু এইচ টু অ্যাসিটিলিন এই যে সি তিনটে বন্ধন সমযোজী বন্ধনে যুক্ত আছে আর একটা হাইড্রোজেন আর একটা হাইড্রোজেন কার্বনের জোর্যতা সবসময় হচ্ছে চার হয় এই এইটা এই ধর্মকে কাজে লাগিয়েই কার্বনের লক্ষ লক্ষ যৌগ তৈরি হয়েছে এই ধর্মটার নাম কি কার্বনের ক্যাটিনেশন ধর্ম তাই না কার্বনের হচ্ছে ক্যাটিনেশন ধর্ম যে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে কার্বন হচ্ছে যে লক্ষ লক্ষ লাখ লাখ যৌগ জৈব যৌগ তৈরি হয়েছে হ্যাঁ যার জন্য জৈব রসায়ন অর্গানিক কেমিস্ট্রি বলতে একটা বিশাল হচ্ছে আলাদা শাখায় তৈরি হয়েছে কেমিস্ট্রির অর্গানিক কেমিস্ট্রি যাকে বলি অর্গানিক কেমিস্ট্রি বা জৈব রসায়ন আচ্ছা তাহলে এটা পেলাম আমরা একটি সমযোজী ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগ হলো অ্যাসিটিলিন যার সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ টু গঠনমূলক সংকেত হচ্ছে এরকম তাই তো আচ্ছা সাই চুম্বক নির্মাণ করতে কোন পদার্থটা লাগে ইস্পাত লাগে আমরা জানি সাই চুম্বক নির্মাণ করতে কোন পদার্থ লাগে ইস্পাত লাগে বি অ্যান্সার হ্যাঁ কুড়ি নম্বর কোশ্চেন সাই চুম্বক নির্মাণ করতে ইস্পাত আমাদের কাজে লাগে হুম কুড়ি বি অ্যান্সার ইথাইল অ্যালকোহল ইথাইল অ্যালকোহলের হচ্ছে কার্যকরী গুণ লাগে ইথাইল অ্যালকোহলের সংকেত কি সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এটা আমরা জানি ইথাইল
তাই তো ইথাইল অ্যালকালের সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এর কার্যকরী মূলক হচ্ছে ও এইচ তাহলে ও এইচ কোনটার মধ্যে আছে ও এইচ ও ইথাইল অ্যালকালের কার্যকরী মূলক হচ্ছে ও এইচ এ হচ্ছে সঠিক উত্তর সি ডবল এইচ এটা হচ্ছে এটা অ্যাসিড গ্রুপ হ্যাঁ অ্যাসিড গ্রুপ তারপর সি এইচ ও এটা অ্যালডিহাইড গ্রুপ তাহলে ইথাইল অ্যালকোহলের সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এর কার্যকরী মূলক হচ্ছে ও এইচ এ এ অ্যান্সার কাঁসাতে কোন কোন ধাতু বর্তমান থাকে কাঁসার মধ্যে কি কি থাকে কাঁসার মধ্যে টিন থাকে আর হচ্ছে টিন থাকে আর তামা থাকে কাঁসার মধ্যে হচ্ছে টিন থাকে আর তামা থাকে কাঁসাতে কোন কোন ধাতু বর্তমান থাকে কপার আর টিন সি অ্যান্সার সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কপার মানে তামা ও টিন থাকে কাঁসার মধ্যে কপার ও টিন থাকে বাইশ নম্বর কোশ্চেন কাঁসাতে কোন কোন ধাতু মুখ কোন কোন ধাতু থাকে হ্যাঁ তামা থাকে আর টিন থাকে ডাইরেক্ট অ্যান্সার মুখস্থ করব এদিকে অপশনে কি আছে অন্য অপশন লোহা থাকে নিকেল থাকে লোহা থাকে জিঙ্ক থাকে লোহা টিন থাকে কপার থাকে কপার থাকে জিঙ্ক থাকে হ্যাঁ আমরা শুধু ডাইরেক্ট অ্যান্সারটা বই যখন পড়বা হ্যাঁ কোনো সহায়িকা বই হোক এমনি বই হোক উত্তরগুলো ডিরেক্ট মুখস্থ করে রাখবা একদম আমার মতন এরকম ডিরেক্ট উত্তর মুখস্থ থাকবে কাঁসার মধ্যে কোন কোন ধাতু বর্তমান থাকে তামা থাকে আর হচ্ছে টিন থাকে এখানে তামার বদলে কপার আছে অপশানে কপার কপার হচ্ছে ইংরেজি কথা আর তামা হচ্ছে বাংলা কথা তামা থাকে আর টিন থাকে এখানে অপশন আছে কপার ও টিন সি সি হচ্ছে সঠিক উত্তর গ্যাসের প্রতিটি অণু কি বলছে সর্বদা স্থির থাকে সর্বদা গতিশীল কখনো গতিশীল কখনো স্থির কোনো টিন নয় গ্যাসের প্রতিটি অণু সর্বদা গতিশীল থাকে আমরা জানি গ্যাসের তেইশ নম্বর কোশ্চেন গ্যাসের প্রতিটি অণু সর্বদা হচ্ছে গতিশীল থাকে এটা আমরা জানি তেজস্ক রশ্মিগুলির মধ্যে কোনটি তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো কী কী তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির মধ্যে কোনটি তরিত তরিত চুম্বক আলফা কণা বিটা গামা হ্যাঁ আলফা আলফা বিটা গামা গামা হচ্ছে তরিত চুম্ব চুম্বকীয় তরঙ্গ আমরা জানি যে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির মধ্যে আলফা বিটা গামা এর মধ্যে গামা হচ্ছে তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির মধ্যে গামা হচ্ছে তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ এটা গামা সিম্বল তারপরে তরিত বিশ্লেষণ বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে কোন বিক্রিয়া ঘটে আমরা জানি তরিত বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া ঘটে তরিত বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া ঘটে পঁচিশ নম্বর কোশ্চেন কোনটা তাহলে হচ্ছে মিশছে জারণ জারণ এ পঁচিশ এ অ্যান্সার এতে আছে জারণ তরিত বিশ্লেষণের সময় অ্যানোড হচ্ছে যা অ্যানোডে হচ্ছে জারণ বিক্রিয়া ঘটে তাই তো তাহলে আর একবার রিপিট করা যায় কোশ্চেনগুলো হুম সাদা বর্ণালী সাদা আলো বর্ণালী গঠনের সময় প্রান্তিক বন বর্ণ দুটি হলো বেনি আসো কলার থেকে পাচ্ছি বি বেতে হচ্ছে বেগুনি আর লালতে লাল আর অথবা ইংরাজিতে হচ্ছে কি ভিভ জিও ভিতে ভায়োলেট মানে বেগুনি আর লাস্টে আর আটতে রেড মানে লাল বেগুনি আর লাল সাদা আলো বর্ণালী গঠনের সময় প্রান্তিক বন্ধ বর্ণ দুটি হলো হ্যাঁ লাল ও বেগুনি আচ্ছা তাহলে সি অ্যান্সার আকাশের বর্ণ নীল হওয়ার কারণ কি আলোর হচ্ছে বিক্ষেপণ আলোর বিক্ষেপণ পনেরোর হচ্ছে ডি অ্যান্সার ক্যালামাইন হলো জিঙ্কের হচ্ছে কার্বোনেটেড আকরিক ক্যালামাইন হলো জিঙ্কের কার্বোনেটেড অ্যাকরিক সি অ্যান্সার হচ্ছে ষোলো তারপরে জলের মতো ব্যতিক্রম প্রসারণ দেখা যায় হচ্ছে রবারে রবারে তারপরে তারপর সতেরো ডি হ্যাঁ কোন আঠেরো কোন কণার আধান ধনাত্মক আলফা কণা আলফা কণার হচ্ছে আধান হচ্ছে ধনাত্মক আলফা কণা হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হচ্ছে হিলিয়াম হচ্ছে আয়ন দুটো ইলেকট্রনও ছেড়ে দিয়েছে তাহলে নিজে হচ্ছে ধনাত্মক আধানে পরিণত হচ্ছে তাহলে আলফা কণার হচ্ছে ধনাত্মক আধান আঠেরোর হচ্ছে এ হচ্ছে আলফা কণা কোন কণার আধান ধনাত্মক আলফা কণা কার একটি সমযোজী ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগের নাম হচ্ছে অ্যাসিডিলি সি টু এইচ টু তাই তো এই যে গঠনমূলক সংখ্যে সি তিনটে বন্ড দিয়ে হচ্ছে সি তারপরে একটাই যে তাই তো গঠনমূলক সংখ্যে সি টু এইচ টু বা হচ্ছে অ্যাসিডিলি সাই চুম্বক নির্মাণ করতে পদার্থটি হলো হচ্ছে ইস্পাত সাই চুম্বক নির্মাণ করতে কোন পদার্থটি কাজে লাগে সেটা হচ্ছে ইস্পাত কাজে লাগে তারপরে ইথাইল অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক ইথাইল অ্যালকোহলের সঙ্গে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এর কার্যকরী মূলক হচ্ছে ও এইচ যেটা কিনা এ অপশনের সাথে মিলছে পো একুশ নম্বর কোশ্চেন ইথাইল অ্যালকোহলের হচ্ছে কার্যকরী মূলক হচ্ছে ও এইচ কাঁসাতে কোন কোন ধাতু বর্তমান থাকে কাঁসার মধ্যে হচ্ছে টিন থাকে আর তামা থাকে কাঁসার মধ্যে হচ্ছে কপার আর টিন থাকে সি অ্যান্সার তারপরে গ্যাসের প্রতিটি অনু সর্বদা গতিশীল হয় গ্যাসের প্রতিটি অনু সর্বদা গতিশীল হয় এ হচ্ছে বি হচ্ছে অ্যান্সার সঠিক 
তারপরে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির মধ্যে হয়েছে গামা রশ্মি সেখানে তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির মধ্যে গামা রশ্মি তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির মধ্যে কোনটি তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ হচ্ছে গামা রশ্মি যেটা কিনা সি অপশনের সাথে মিলছে তরি তরিত বিশ্লেষণের সময় কোন কোন বিক্রিয়াটি অ্যানোডে ঘটে জারণ অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া ঘটে এটা আমরা জানি যে তরিত বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া ঘটে তরিত বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া ঘটে হ্যাঁ দেখো এই কোশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি বিভিন্ন বই থেকে কালেকশন করেছি এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে থেকে প্রায় এইটটি পার্সেন্ট মাধ্যমিকে দু হাজার সালে আসার সম্ভাবনা আছে বা আসতে পারে দেখো এগুলো আজকের ভিডিওতে যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা আলোচনা করলাম এই কোশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল এই এই কোশ্চেনগুলোর মধ্যে থেকে তোমরা এইটটি পার্সেন্ট হচ্ছে কোশ্চেন কমন পাবে একদম গ্যারান্টি দিয়ে বলছি এই ধরনের কোশ্চেনই মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা লাইক করো কমেন্ট করো এবং সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছে শেয়ার করো যাতে কি না এই ভিডিও থেকে সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যথেষ্ট উপকৃত হয় তোমরা প্রত্যেক দিন অন্তত দু ঘন্টা ভৌতবিজ্ঞান নিয়ে প্র্যাকটিস করবে ভৌতবিজ্ঞানের থেকে অঙ্কও থাকে অনেক আমি এরপরে ভৌতবিজ্ঞানের অঙ্ক নিয়েও আলোচনা করব গ্যাসের সুত গ্যাসের চ্যাপ্টার থেকে অঙ্ক থাকতে পারে তারপরে তরিৎ প্রবাহ ওমের সূত্র ওইখানে ওই চ্যাপ্টার থেকেও অঙ্ক থাকতে পারে তারপরে আরও বিভিন্ন জায়গার থেকে অঙ্ক আছে যেগুলো ভৌতবিজ্ঞানের অঙ্ক অন্তত আট দশটা অঙ্ক থাকবে সে অঙ্কগুলো তোমাদের করতে হবে তোমরা পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো এরপরে এটা তো এম সি কিউ পার্ট আমি করালাম পনেরো নম্বরে অর্থাৎ পনেরো ইন্টু এক অর্থাৎ একটা কোশ্চেন দেওয়া থাকবে চারটে অ্যান্সার দেওয়া থাকবে এই চারটে অ্যান্সারের মধ্যে কোনটা হবে এরপরে হচ্ছে একুশ নম্বরের যে এক নম্বরের কোশ্চেন ওইটা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো আর অ্যাকচুয়ালি মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত আমার এইভাবে ভিডিও আপলোড চলতেই থাকবে হুম প্রত্যেকটা ভিডিওতে তোমরা হচ্ছে নতুন নতুন টিপস টিপস এবং টেকনিক পাবে যা তোমাদের প্রতিটা সাবজেক্টে মাধ্যমিকের নম্বর তুলতে খুবই সাহায্য করবে তাহলে তোরা তোমরা মনোযোগ মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করো এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নাও সকলেই ভালো থেকো সুস্থ থেকো